அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு ஷிஃபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டாக கம்பு பணியார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் இப்போ ஒரு கப் கம்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் ஹாஃப் கப் அரிசி மாவு ஒரு கப் வெல்லம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சமாக நடக்கல்லையும் முந்திரி பருப்பும் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ பேனில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடு நம்ம வந்து ஒரு கப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் வெள்ளம் நல்லா கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இதை வந்து நான் இப்போ வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கம்பு மாவு அரிசி மாவு நடக்கல்லையும் முந்திரி பருப்பும் தேங்காய் துருவல் சுக்குத்தூள் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் இதோட நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த வெள்ளைப்பாகையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டியே இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துடக்கூடாது இந்த பதத்தில் இருந்தால் சரியாக இருக்கும் இந்த மாவு வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறிடுச்சு உங்களுக்கு ஊறுனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பனியார கல்லில் வந்து நான் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் நெய்யில் பனியாரம் சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த பேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் சைட் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி பனியாரம் எல்லாம் திருப்பினதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கம்பு பனியாரம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான கம்பு பனியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு கம்பில் வந்து நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கால்சியம் நிறையா இருக்குது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கம்பு சாப்பிடாத குழந்தைகளுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ஷிஃபாஸ் கிச்சனை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ